ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജാറത്തിന്റെ ആളുകളും അവകാശപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഷാഫി ഈ മധുഹബിന്റെ ആളുകളാണെന്നാണ് എന്നാൽ ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മധുഹബ് സ്വീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരോ ജാറത്ത് അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇമാം ഷീറാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം സുഹൃ സാധയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കേട്ടോളൂ കാല ഷീറാജി വകാലു ഐ അസഹാബത്തു ശ്രീറാജി പറഞ്ഞതായി സുഹൃ സഹാദയുടെ കർത്താവ് ഫൈറുസാബാദി ഉദ്ധരിക്കാണ് സഹാബികൾ ഖബറിനെ ഉയർത്തുമായിരുന്നില്ല നിലദാനത്തിന് ഒരു ചാണല്ലാതെ അതിലപ്പുറം ഉയർത്തുമായിരുന്നില്ല അതിന്റെ മേൽ എന്തെങ്കിലും എടുപ്പുണ്ടാക്കുമായിരുന്നില്ല ഇഷ്ടിക കൊണ്ടോ ചുണ്ണാമ്പ് കൊണ്ടോ കുമ്മായം കൊണ്ടോ കല്ലുകൊണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ പിൽക്കാലത്ത് കടത്തിക്കൂട്ടപ്പെട്ട ദുരാചാരമാണ് വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് മാർഗത്തിന് നേരെ കടക വിരുദ്ധമാകുന്നു ഇത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എത്ര വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ അഹിൽസുന്നത്ത് വൽജമായത്താണെന്നല്ലേ നമ്മൾ അവകാശപ്പെടുന്നത് എന്താണ് അഹിൽസുന്നത്ത് വൽജമായത്ത് അസുന്നത്ത് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ സല്ലം ശരിയാക്കി കാണിച്ചതേതോ അതാണ് സുന്നത്ത് വൽജമായത്ത് വൽജമായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത്തഫക്കൂലില്ലാഹുലൈവല്ലാമുടെ സഹാബികൾ ഏകോപിച്ചെടുത്ത തീരുമാന നിലപാട് നാല് ഖലീഫമാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂലില്ലാക്ക ശേഷം വന്ന ഖുലഫാഉൽ അർബാഹുൽ റാഷിദീൻ അവരെ കാലഘട്ടത്തിൽ സഹാബികളെടുത്ത് ഏകോപിച്ച തീരുമാനവും ഇരുപത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വഹയ കിട്ടി അറുപത്തിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ വഫാത്താകുന്നത് വരെ പുണ്യ റസൂൽ ശരിയാക്കി കാണിച്ചതും ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുമാണ് അഹുസുന്നവൽ ജമാ എന്ന് പറയുന്നത് അസുന്നത്തിന്റെയും അൽ ജമാഅത്തിന്റെയും ആശയം അതാണ് എന്നാൽ നബി സല്ലാ വസ്ലമ ജാറം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എത്രയോ സഹാബികൾ മറവ് ചെയ്യുകയും അവരെ കവറ് കുഴിക്കുന്നതിനും മറമാടുന്നതിനും ഒക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പുണ്യ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം ഏതെങ്കിലും ഒരു മഹാന്റെ കവർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടില്ല റസൂലിന്റെ കവർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല റസൂൽ ഉദ്ദായി സല്ലാസ്മിന്റെ ആയുഷ്യം അബിബിന്റെ വീട്ടിനകത്തുള്ള കവർ കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ താപീകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ചാൻ മാത്രമേ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളൂ പുറം ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചരൽക്കല്ലുകൾ വിതറിയ പോലെയാണ് പതിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഉയർന്നു കൊണ്ടില്ല എന്ന് കവറിനെ കണ്ട ആളുകൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് പള്ളി ദർശിൽ വന്ന മഹല്ലി പോലുള്ള കിതാബുകളിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി സഹാബികളെ കവറിനെ കുറിച്ച് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി മക്കയിലും മദീനയിലും ഒക്കെ ജീവിച്ച ആളാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന കുറേശിയാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് വലം സഹാബികൾ രണ്ട് വിഭാഗമാണ് ഒന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനായിലേക്ക് ഹിജറ പോയ ഒരു മുഹാജറുകൾ മദീനയിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചവർ അൻസാറുകൾ ഈ രണ്ട് വിഭാഗം സഹാബികളുടെയും കബർ ഇങ്ങനെ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടതായിട്ട് കുമ്മായം കൊണ്ട് പടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അന്ന് കുമ്മായമാണട്ടോ സിമെന്റിന് പകരം നമ്മൾ ഓർമ്മ വേണം ഇന്ന് സിമെന്റ് പിന്നീടുണ്ടായതാ വഖദറായിട്ടും മക്കയിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് മക്കയിലെ കബർസ്ഥാനിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകളെ തകർത്തു കളയാൻ ഭരണാധികാരികൾ ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വക്കതറായിട്ടു ഞാൻ തീർച്ചയായും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മിനൽ വിലാത്തി ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്നും മൻ ഒരുത്തനെ യഹുദിമു അയാൾ തകർക്കുന്നു ബിമക്കത മക്കയിലുള്ള മായുബനാഫി അവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കപ്പെട്ട കബറുകൾ അപ്പൊ മക്കയിൽ താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടുത്തെ കബർസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിപ്പൊക്കപ്പെട്ട കബറുകളെ ഭരണാധികാരികൾ തകർക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വലം അറൽ ഫുഹാലിക്ക അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ പേരിൽ ഭരണാധികാരികൾ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നില്ല എന്തിനാണ് മഹാന്മാരെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ കബർ ഇയാൾ തകർക്കുന്നത് എന്ന് ഒരൊറ്റ ആലിമും അതിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പണ്ടെന്ന് ഇത് ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ അല്ലുമ്മി എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളതാണ് ആർക്കും മറിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന സംഗതിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇമാം ഷാഫിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരഭിപ്രായം അല്ലുമ്മിൽ കാണാം വൈന്നമാഹിബ്ലാഹു ഒരു ചാണോ ഏതാണ്ട് അത്രയോ ഭൂവിധാനത്ത് നിന്നും കബർ ഉയർത്തപ്പെടുന്നതാണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഓ ഒഹിപ്പു അല്ല യുബന കബറിന്റെ മേൽ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വലായി ജസ്സ തേപ്പ് നടത്തുന്നതും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല 
ഇത് ആരവാക്കാം ഇമാം ഷാഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അല്ലുമിന്റെ ഒന്നാം വാല്യം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജിൽ കാണാം പേജ് നമ്പർ ചിലപ്പോൾ പ്രിന്റ് അനുസരിച്ച് മാറും കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇമാം നബബി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി തന്റെ ഷറഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയാണ് ഇമാം മുസ്ലിമിന്റെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിന് എഴുതിയ ഷറഹ് ഇന്ന സുന്നത്ത് അന്നൽ ഖബർ ലാ യുർഫൂ വലൽ ലൻ റഫ്അൻ കസീറൻ വലാ യുസന്നമു ഖബർ ഭൂമുഖത്ത് ഭൂമിദാനത്ത് നിന്നും വല്ലാതെ ഉയർത്താതിരിക്കലാണ് നബിചര്യ അതിന്റെ മുഗൽ ഭാഗം കൂർപ്പിച്ചു വെക്കാതിരിക്കലുമാകുന്നു നബിചര്യ വൽ യുർഫാ ഇന ഹുവ സിബിരിൻ നീ ഭൂമിദാനത്ത് നിന്ന് നിലത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ചാൻ ഉയർത്തപ്പെടാം വഹാദ മദ്ഹബ് ഷാഫിഇ ഇമാമൻ വാഫഖഹു ഇമാം ഷാഫിയുടെയും അദ്ദേഹത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെയും മദ്ഹബ് ഇതാണ് വീക്ഷണം ഇതാകുന്നു കണ്ടോ നിങ്ങൾ അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ് നാല് മദ്ഹബിലെയും ഉലമാക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് അൽ ഫിഖ് അലൽ മദാഹിബിൽ അർബ നാല് മദ്ഹബിലെയും ഫിഖുഹുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ശേഖ് അബ്ദുൽ റഹ്മാനുൽ ജുഹൈരിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒന്നാം വാളിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ കാണാം അദ്ദേഹം പറയാണ് യുക്രഹുബ്ന അലൽ ഖബരി ബൈത്തുണ്ടോ കുബത്തുണ്ടോ മദ്രസത്തുണ്ടോ മസ്ജിദുണ്ടോ ഹീതാനും തുഹതക്കുമിഹി ഖബറിന്റെ മീതെ വല്ലതും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അത് വെറുക്കപ്പെട്ടതാണ് അതൊരു വീടാകട്ടെ കുപ്പയാകട്ടെ മദ്രസയാകട്ടെ മസ്ജിദാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കബറിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരു മതിലാകട്ടെ പാടില്ലാത്തതാണ് ഇതാലം അതുകൊണ്ട് അലങ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ പെരുമ കാണിക്കലും ഉദ്ദേശമില്ലെങ്കിൽ വൈലാക്കാനതാലിക്ക് ഹറാമ അതുകൂടി ഉദ്ദേശം എന്തെങ്കിലോ കബറിന് മീത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കബറിന് അലങ്കരിക്കലും അത് മുഖേന ഒരു അഹങ്കരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫഹ്റ് പറയൽ കൂടി ഉദ്ദേശം പെരുമ നടിക്കൽ കൂടി ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലോ അത് ഹറാമായി വഹാദായിതാക്കാനത്തിൽ വലാമൌക്കൂഫത്തിൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് വഹവ് ചെയ്യപ്പെട്ട കബർസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു കബർസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിലാണ് പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യ കബർസ്ഥാനാണെങ്കിൽ ആയത് പറഞ്ഞത് ഇനി പൊതു കബർസ്ഥാനാണെങ്കിലോ അമ്മൽ മുസബ്ബലത്ത് വൽ മൗക്കൂഫത്തു മുത്തലക്കൻ ആളുകളെ മുതുവായി ജനങ്ങളെല്ലാവരും കബറടക്കപ്പെടുന്ന വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട പൊതു കബർസ്ഥാനാണെങ്കിൽ അവിടെ കെട്ടിപ്പൊക്കൽ നിരുപാധികം ഹറാമാകുന്നു എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ലിമാഫിദാലിഖമിനീസ് ജനങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇടുക്കമുണ്ടാകും ജനങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തൽ വരും കാരണം കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ ഈ മയ്യത്ത് ദ്രവിച്ചു പോയാൽ അത് മാന്തിയിട്ട് വേറെ ആളവിടെ മറവ് ചെയ്യണം ഒരേക്കറയോ അരേക്കറയൊക്കെ ഉണ്ടാകുക കാലാകാലത്ത് അതന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കെട്ടിപ്പൊക്കി വെച്ചാൽ ആ മയ്യത്ത് ദ്രവിച്ചു പോയാലും ആ കെട്ട അവിടെ ഉണ്ടാവും അതിന് പേര് എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അവന്റെ പേരക്കുട്ട 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 എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വല്യപ്പാന്റെ 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 കപ്പലാണ് തൊടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ക്രിസ്ത്യൻ സെമിത്തേരിയിൽ മുഴുവൻ കല്ലറകളാണ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇയാൾക്ക് വേറെ സ്ഥലം നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കല്ലറ കൊടുക്കെങ്കിലും മാറ്റേണ്ടി വരും ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനല്ല ഇസ്ലാമിൽ കുറച്ചാലം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കബർ മാന്തിട്ട് വേറെ കബർ ഇപ്പൊ മക്കത്തും മദീനത്തൊക്കെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ തന്നെ മാന്തും കാരണം അത്രയും ആളുകളെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണത് ഹജ്ജിന് വരുന്ന ആളുകൾ എമ്പ്രക്ക് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ മരിച്ചാല് മക്കയിൽ ആൽമഹല കബർസ്ഥാനിലും മദീന തൽപക്ക കബർസ്ഥാനിലും ഇടക്കിടെ മാന്തും അവ അങ്ങനെ മാന്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്നോ മരിച്ചവരെ കൊണ്ട് ഇന്ന് മരിച്ചവരെ മർമാടാ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഹെറാമാകുന്നത് നോക്കിങ്ങള് വഹാദൽ ഹുക്കും മുത്തഫക്കുൻ അലൈഹി ബൈനല്ല ഇമ്മ നാല് ഇമാമീങ്ങൾക്കിടയിലും യോജിപ്പുള്ള ഹുക്കുമാകുന്നു ഇത് കബറിന്റെ വിഷയത്തിലുള്ള ഈ തീരുമാനം നാല് മതവിന് തർക്കല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇല്ല അന്നൽ ഹനാബില തഖാലു ഹംബരികൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്നുകൂടി കടുത്ത നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു അവരെന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇന്നൽ ബിനാഹ മക്രൂഹും മുത്തലക്കൻ സഭാ ഉങ്കാനത്തിൽ നിന്ന് മുസബ്ബലത്തൻ ഔല കബർസ്ഥാൻ പൊതു കബർസ്ഥാൻ ആകട്ടെ അല്ലാതിരിക്കട്ടെ ഒരു കബർസ്ഥാൻ സ്വകാര്യ കബർസ്ഥാനാണെങ്കിലും വഹഫിയപ്പെട്ട പൊതു കബർസ്ഥാനാണെങ്കിലും ശരി കെട്ടിപ്പൊക്കൽ പാടില്ലാത്തതാണ് മക്രൂഹാണ് പൊതു കബർസ്ഥാനാണെങ്കിൽ കറാഹത്ത് ഒന്നുകൂടി ശക്തി കൂടി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പൊതു കബർസ്ഥാൻ സ്വകാര്യ കബർസ്ഥാൻ എന്ന വ്യത്യാസം ഷാഫി മതുകാർക്കുണ്ടെങ്കിലും ഹംബലികൾക്കതില്ല ഇമാം ഷാഫിയുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അപ്പൊ നോക്
കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളവിടുത്തെ ഇന്നാലിന്റെ മഹാന്റെ കബർ എന്താതിന്റെ വലിപ്പം അതിങ്ങനെ പെയിറ്റടിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്താ രസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പെരുമ നടിക്കുന്നത് അത് ജനങ്ങൾ പുതുതായി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിന്റെ ഹുക്കും എന്താണ് ഇതിലൂടെ നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വമസാക്കിന അതുപോലെ തന്നെ ചില മസ്ജിദ് ചില താമസ സ്ഥലങ്ങൾ പോലും കബറുകൾ പോലും അതിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളും താമസ സ്ഥലങ്ങളും ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും സാധാരണ ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം പോലും ഇത്ര അലങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ലിബിന്റെ കബർ അല്ലാത്തവന്റെ കബർ എന്നൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഇത് അൽ ഫിഖു അൽ അൽ മദാഹിബ് അൽ അർബ നാല് മതിലും ഫിഖ് പറയുന്ന അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽ ജുസൈരിയുടെ കിതാബാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കബർ കെട്ടിപ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് നാല് പതുകപ്പിലും ഇത്തിഫാക്കുള്ള വിഷയമാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താ വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾ പറയും ഇതൊക്കെ ഇവര് പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഇങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ന ഒരു വാർത്താനും ചിലപ്പോ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ ഇവർ പ്രചരിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കബർസ്ഥാനിൽ എടുക്കമുണ്ടാകും കുറെ കഴിയുമ്പോ കബർ മാന്തി വേറൊരാളിതിൽ വെക്കാൻ പറ്റൂല എന്നതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഹറാമാകുമെങ്കിൽ മുത്താനും മൂടാനും വിളിച്ചു തേടാനും ഉള്ളൊരു ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ഗൗരവമുള്ള കാര്യാണ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പോലും വിമാനങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല അതുണ്ടെങ്കിൽ അവരിത് പറയുമായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങൾ കബറിന് ആരാധനാ കേന്ദ്രമാക്കുമെന്ന ഒരു ചിന്ത പോലും വിമാനങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ അത് ജാഗിലീയത്തിൽ ആരാധനാ പാത്രമായിരുന്നു ബിംബങ്ങൾ നെനിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ബിംബങ്ങളെ പോലെ കിടത്തിയിട്ട ബിംബങ്ങളാകുന്ന ജാരങ്ങളെയും ജാഗിലീയ കാലത്ത് ആളുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നു അതൊരിക്കലും ഇസ്ലാമിക സമുദായത്തിൽ വരുമെന്നവർ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഹുക്കും ഇവിടെ പറയാതിരുന്നത് ഈ ഒരു ചെറിയ വിഷയം കബർസ്ഥാനിൽ എടുക്കമുണ്ടാവുക മറ്റുള്ളവർക്ക് മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എന്നത് തന്നെയും അത് ഹറാമാകാൻ കാരണമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കലാണത് എന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ ജാറം എന്നത് കൊടിയ ഹറാമാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂസ് അല്ലാസ്ലം ശമിച്ച വിഷയമാണ് 